ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುವುದು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೋಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೇಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫ್ರೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ದೇವನಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇಡೀ ಮೂರು ದಿನ ಕೋರ್ಸ್ ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ಜಾಗದ ಕೆಲವು ತೊಣಕುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಕಲವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನು ಪಾಠಗಳನ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಈ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೊ ನೀವು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ನೈನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಇರ್ತೀರಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಂತಹ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮದು ನೀವು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಏನಂತೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೋಶನ್ ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮದಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ಸ್ಮೈಲೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಭಾವನೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದ ಕೀ ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೀವು ಅರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೇನೇನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾರಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ನಡುವೆ ಅಪ್ಪ
ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ನಡೆ ನುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವುವು ನಗು ಅಳು ಪ್ರೀತಿ ಕೋಪ ಸಹನೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಮಕಾರ ಅಸೂಯೆ ಅಹಂಕಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ನೇಹ ಸಮಭಾವ ಸಂತೃಪ್ತ ಸೇವೆ ಉದಾರ ಹಾಸ್ಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ದ್ರೋಹ ಅಸೂಯೆ ತಪ್ಪು ಕಾಮ ಲೋಭ ಮದ ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಊಹೆಯನ್ನ ಅರಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಥಾಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಭಾವ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಭಾವಾತಿರೇಕ ಎಮೋಷನ್ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅರಿಯಲು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವರಹಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಮೋಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸ್ವಾನುಭವ ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತವೆ ಆ ಭಾವೋದ್ವೇಗದಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ದೇಹದ ಚಲನ ವಲನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೇವೆ ಮುಖದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತವೆ ನಾನೊಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಾನಾ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಂದಾನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಭಾವನೆಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಬೇರೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಬೇರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಮುಕತೆ ಒಂದು ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಭಾವನೆ ಬೇರೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ಬೇರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಭಾವನೆ ಮೋಹ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಓಕೆ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವೇ ಅಲ್ವೇ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಎಸ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಾಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಾಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಿಚಿತ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನೂ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾಗಬಹುದು ಶತ್ರುಗಳು ಆಗಬಹುದು ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಬದಲಾಗತೊಡಗಿತು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ ನಂತರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾವೋದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಆ ಭಾವೋದ್ವೇಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕತೆ ಓದುವಾಗ ಆಗುವ ಭಾವನೆಗಳಂತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಭಾವನೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಲವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಲವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸರಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪಡೆಯುವ ಜೀವನವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆನೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರದಂತೆ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಭಾವಚಿತ್ರದಂತೆ ಇರುವವರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ನೀವೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಂಬುವಿರೋ ಇತರರು ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಂಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮನೆಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಸು ಸತ್ಸಂಗತ್ವೆ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೆ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೆ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನವರಸಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವವನು ಕಲಾವಿದ ಭಾವಾತೀತವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದವನು ಯೋಗಿ ಅದು ನಾವು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಏನು ಬಯಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದನೆಂದು ಭ್ರಮೆ ಪಟ್ಟವಳಿಗೆ ಆ ಭಾವ ಸಮಾಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಆಕೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ ಎಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಗರ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಂಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಸಿ ಬಟ್ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಐಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಅಹ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಎವರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಭಾವನೆಗಳು ಅದನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಬಟ್ ದೇ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಎಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವ್ ಯಾರ ಮೃದು ಹೃದಯಗಳು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾರ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫರ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ಯು ಬಟ್ ನೆವರ್ ಫರ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟಾಟ್ ಯು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವನ್ನ ಅರಿತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಮೋಷನ್ ನಾವು ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಮೋಷನ್ಗೆ ಆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕೊರಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವುದು ಬೇಡ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಓಕೆ ಈ ಎಮೋಷನ್ಸ್